¿Acaso importa en qué lugar del mundo te encuentres? Escuela de hombres en países diferentes, frecuentes. Se convierten nuestras oyentes. A la Pipo le gustan los temas más calientes. Uh, escuela de hombres. Quichaca, quichaca, uh. Escuela de Hombres. Pitalito. Vamos directo para Pitalito. Bonsoir, les amis. Muchas gracias, amigos. Aquí estamos para ustedes, donde quiera que nos estén escuchando, cuando quiera que nos estén escuchando. Desde y para Pitalito esta noche con Rumania, que nos sí. acompaña nuevamente. Estamos para hablarles a ustedes de las Sugar Mummies and Teenagers. Eh, Juan, que toda la gente de Pitalito, que gracias, que allá hablan francés. Pitalito, te llevamos en el corazón. Claro, allá <risa> mucha gente habla francés con el Cojuvea. <risa> Ahí está presente Pitalito para todos nosotros en nuestro corazón y por eso lo nombramos el día de hoy. Señores, eh, ustedes ya que metieron la palabra y saluden a la gente que nos está escuchando, por favor. Estamos aquí de nuevo en un capítulo más de Escuela de Hombres con una invitada. Mejor dicho, ustedes se van a deleitar. Sí, por favor, señor don Alejandro, muéstranos, háblanos de esa invitada oh, que hola, hola, el día de Hola, buenas noches para todas las personas que siguen este hermoso podcast llamado Escuela de Hombres. Un placer para mí estar aquí con ustedes una vez más, acompañado de dos grandes hombres como Juan y Esteban y una súper invitada que ustedes no lo van a poder creer, wow. extranjera, europea, pero latina de corazón. Sí. Así es, buenas noches, buenos días, buena vida, donde sea que estén. Uh -huh. uh, yo soy Mijaela Gorgán, soy muy encantada de estar hasta hoy aquí con ustedes, desde Rumanía. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por recibirme y vamos a tener una muy buena noche juntos, una muy buena charla. Y eso suena también. Gracias. Una muy buena noche juntos. Me e encanta. <risa> lindo, lindo. Mijaela, cuéntanos, ¿y tú qué haces? Bueno, en este instante de mi vida puedo decir que soy terapeuta, que soy bailarina, que soy artista, que soy actriz, que soy una representante de la mamá divina, un, una hija de Dios. Es verdad. Yo estoy feliz de al fin tener una invitada como en la misma onda en la que yo ando, porque esto ¿Espiritual? es ¿Espiritual? Aquí me han criticado por espiritual, por meditar, dicen que tengo muchos rituales y todo, pero uh -huh. no encontrar así una invitada, yo estoy anonadado, no se imagina. Qué bonito. Este van a fumar marihuana, no se le llama ritual. ¿Por qué? ¿Por qué es algo sagrado, Alejandro? No, pilas ahí, que es algo sagrado. El ritual es antes de fumársela. Sí, cuando se hace de manera sagrada, pero en los parques, viejo, en las esquinas, viejo, merodeando las calles, viejo. ¿Por qué? ¿Tú crees que Dios no se no se encuentra en la esquina o qué? ¿Tú crees que eso no es un lugar sagrado? Usted ya escuchó a Mijaela, no importa lo que tú hagas, sino por quién lo haces y con Exacto. qué intención lo haces. Exacto, ese es el espacio sí, correcto, si haces las cosas por el espacio correcto y desde el espacio correcto, es maravilloso, todo sale bien. Siguen sí, las esquinas, espero que piense en Dios al menos cuando lo prenda. Uf, si supieras qué milagros hace, si le pides que te lo prenda a él, uff. Luego te cuento, luego te cuento. Oh, Esto es charla es privada. Genial. Listo, me encanta. Oh, yo yo quiero, creo yo que nosotros quiero. vamos a seguir hablando, lo presiento. El tema que nos compete, como lo saben, son las Sugar Mummies and Teenagers, ¿sí? Esto que es un fenómeno que nosotros, pues, consideramos nuevo, pero que realmente eso es algo que ha pasado siempre, ¿no? Sobre todo en un país como Colombia, en el que las niñas muy jóvenes tenían que ir a casarse con personas ya muy adultas y descubrir todo su sí. entorno sexual allí. Dentro de esto, lo que pasa es que hoy en día, con las... En la, la explosión de las redes sociales pues se crean nuevas formas de llegar a todo esto, ¿no? ya puedes ir directamente allí y buscar sea lo uno sea lo otro, sea tu sugar mommy mama, mommy o tu sugar baby, eh, teenager, <risa> lo que quieras ¿sí? yo quisiera ser como una especie de escalafón en las edades, no teniendo en cuenta que el teenager es el que está entre los 13 años y los 18, por así decirlo vamos a tenerlo en cuenta así para nuestro mm -hmm. tema el día de hoy, para la gente que 
que nos escucha ahí de pronto no sabe inglés, teenager es como adolescente. Uh -huh. Adolescente. Sí. Aunque somos una generación que la adolescencia le llega casi hasta los 28. <risa> en Latinoamérica Exacto, sí, en eso, otras partes eso, eso, del mundo. No. Decir también. Enseguida tenemos algo que es un fenómeno también y un descubrimiento del cual podría desencadenar un capítulo más, que son las MILF, que son estas mujeres que van de los 35 hasta los 50 años, pero que tienen allí... Las mamacitas. Bastante gasolina que quemar. <risa> Juan, ¿qué traduce mil? Yo siempre tenía una discusión con esa palabra mil, porque la traducción en Colombia cambia el sentido. Es una mamacita, es, es una no, mamazota, no, es, pero es realmente eso es, no, realmente eso es. Una madre a la que me quiero follar. En francés, me bon ABC. en inglés, mother I'd like to fuck. Sí. Mother I like to fuck. Entonces, en Colombia una niña de 14 años ya viene siendo una mil, ¿no? Porque el único requisito es ser madre. Pero, ¿sabe? Creo que detrás de eso también hay, una, hay un morbo o como una tendencia a que esa mujer mamá sea mayor. Yo no sé si ustedes sí. recuerdan esta película American Pie, donde habían dos tipos que eran como... aparecían en muchos momentos de las fiestas que aparecían en esa película. La mamá del Steve Master. Milf, Milf, Milf. Y siempre estaban buscando como una mujer mayor experimentada, como la mamá de Stifler. Sí, justamente el término creo que viene desde ahí, la aparición Stifler con ese, con ese término. En este escalafón nos viene quedando pues los mayores de 50, que los llamaríamos eh, mayores, propongo yo, como para los que le gustan mayores. Y me gustan mayores. Eso, entonces tenemos eso. Tiene ella, 13 a 18, las mil de 35 a 50 y mayores de 50 en adelante. Digamos, la gente puede ir a una página, así es como funciona el día de hoy, pueden encontrar su sugar esto funciona a través de un contrato que, según se dice, es solamente de buenas intenciones, ¿no? Compartir un buen momento y todo lo que no tenga nada que ver con sexo para, para hacerlo pasar de manera legal y que no sea llamado prostitución como cualquier otra cosa. Como en todos los capítulos de Escuela de Hombres, la invitación es a disfrutar de todos estos temas de una manera muy sana, pero disfrutarlo con berraquera, con enjundia. No, yo solo tengo una pregunta que me tiene con curiosidad. Desde que yo hablé con mi hija, Adela sobre los temas para invitarla al podcast ella escogió este tema específicamente y desde entonces me he preguntado por qué la más grande resonancia que tuve fue con este tema porque como dijo Juan al principio saben que las niñas fueron obligadas a, a estar vendidas y casarse con hombres por plata y allá es fa una falta de amor es por plata no por amor. Entonces, cuando tú vas por plata, no por amor, entonces tú no vas a poder disfrutar de todo lo que recibes, de todo lo que te va a pasar allá. Sí, para todos ellos que van por plata, no por amor, deben entender cuál es la importancia, si es el plátano o el amor. ¡Pam, pam, pam! <risa> Humor con Juan Diego Bustos. ¡Pam, pam, pam! <risa> Cambiando un poquito de tema, y esto es importante que es presentar a Mijaela para toda la gente que la está escuchando, pero quiere saber cómo es, quién es, dónde encontrarla, cómo saber de ella. Este es el Instagram de ella para los que la quieran seguir, Juan. ¿Cómo es? Mijaela Gorgan. Con H, que en Rumanía la J sí. H suena como una J, entonces sería mi H a la Guión bajo Gorgan. Gorgan. Y mirando su Gorgan. Instagram tiene fotos Mijaela. muy lindas, todas desde ella, pero quiero que ustedes dos muchachos juzguen. Aquí está bailando. Quiero que cada uno le dé una puntuación. No, vaya presencia la que se lleva a uno solamente abriendo el Instagram. Estamos viendo a una rumana que azota baldosa como si fuera caleña. Hágame el favor. Sí, me encanta, me fascina, me fascina. La salsa, la bachata, me fascina, me fascina bailar el reggaetón, me fascina. Me fascina su cultura, me fascina su música, su comida, sus frutas, sus almas, todo, todo lo que tiene que ver. Que se tenga que... pitalito. Que se tenga de donde pueda. Sí, que se... O sea, aquí va a venir una ola rumana a acabar con todo. A demoler Pitalito a punta de, de tirar paso. Desde Bucarest a Pitalito. Y Mijaela también sabe mucho de México. Sí, tengo muchos amigos mexicanos. ¿Te sabes alguna ranchera, Mijaela? Ay, no, tampoco. Es... No, 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 no voy a empezar a cantar. Ahora no, no, tampoco. Yo te quiero contar que entre nosotros hay dos actores y un poeta. Entonces, este momento es dedicado para nuestro poeta mayor, que va a ser una poesía de tres líneas para tus ojos de esta foto. Vamos, Esteban, Juan, te esperamos. Por <risa> Juan, por favor. Bueno, está bien, me voy a aventurar. Bueno, yo no soy muy bueno improvisando, pero lo voy a intentar. A ver, una mirada penetrante, una mirada que llega al alma, una mirada con líneas de gato pero con el alma transparente. Wow. Oh. Gracias. Eh... Sí, son <risa> no se me ocurrió nada más, lo siento, perdón. Sí, gracias. Bravo, 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 poeta, poeta. Bravo. Gracias. No olviden gracias. para los que gracias. quieran seguir gracias. a Mijaela en su Instagram es mi h a l 
Corgan. Eso, esta es nuestra presentación de esa invitada tan interesante que nos ha traído Alejandro y la presentación de nuestro tema del día. Que venga, por favor, el momento de Ionés. este momento Ionesco quiero hablar muy parecido a lo que decía Juan y al tema que veremos hablando y es sobre matrimonio infantil es decir en el mundo sobre todo en el sureste asiático en países como Indonesia, Azerbaiyán, Tuberquistán es legal que las niñas se casen con hombres mayores esto es legal y se calcula que en el mundo más o menos 13 millones de niñas se casan al año obligadas sin su consentimiento o compradas por una persona mayor como anteriormente en Colombia ¿no? como que nuestras abuelas aún les sucedió eso no, aún pasa claro. no solo nuestras abuelas hoy en día en Todavía. Colombia en la Guajira la tribu Guayú tiene la costumbre tradición que si un hombre mayor se enamora de una niña puede hablar con sus padres negociar y comprar a la niña simplemente y esperar no, pero no solo comprarla sino intercambiarla por chivos <risa> Eh, comprarla por chivos o con plata entonces vengo a contar la historia de María que es una niña guayú en el año 2019 un hombre rico de la tribu guayú ofreció 20 millones por ella los padres pues simplemente decidieron venderla y esta niña no estuvo de acuerdo y simplemente tuvo que escapar de su casa e ir a una fundación para poder recibir apoyo ella simplemente se fue porque no quería vivir con él es una problemática que no solo pasa con nuestros abuelos no solo pasa ha pasado siempre y sigue pasando va a seguir pasando la pregunta que yo tengo para ustedes es ¿por qué creen que pasa esto? ¿dónde viene esa fijación de un hombre mayor comprar o poseer una niña como si fuera un objeto. ¿De dónde creen ustedes que vienen las causas? La idea de poseer está ya mal. Pero más que un objeto, no, no sé si sea tanto así porque ellos la cogen como su mujer, ¿no? Como su esposa. Por ejemplo, este hombre que quería comprar a María ya llevaba tres matrimonios. Con tres niñas antes. Con tres niñas diferentes. ¿Y qué había sucedido con esas niñas? Cuando crecen, una vez crecen, tienen 20, 20 y algo de años, ya simplemente no gusta, se aburre, ¿no? no le gusta, se aburre y va y compra a otra Por niña. Por eso digo, la pedofilia. Y es como es una sí. necesidad de, y, de poseer y, ese cuerpo y de, digamos, esta, poseerlo como por primera vez, ¿no? O sea, como esta, que... Como la inocencia, porque, porque esos, esos hombres tienen tan, tan la estima tan baja, buscan la pureza en otra cosa que no es en ellos. En lugar de, de tener su propia pureza, la buscan en las niñas y por eso las compran. Alejandro, yo me sigo preguntando qué sucede con esas mujeres cuando el, ese hombre ya no las quiere, o sea las deja vivir ya eh, su vida por sí solas o... Sí, sí, las abandona, simplemente las abandona y consigue otra niña, al menos en la tribu Guayú, y esas mujeres quedan como tachadas porque muchas quedan con hijos y simplemente otros hombres no la cogen porque ya no tienen hijos, al menos en la tribu Guayú A mí me gustaría agregar algo a lo que dice Mijaela y es que entiendo mucho lo que dice, pero además de eso creo que también hay una fijación sexual muy fuerte en esos cuerpos inocentes. El poseer también viene acompañado por una fijación o como por una tal vez filia sexual, como una necesidad de desarrollar su sexualidad de esa manera y, y explotar a esa niña de esa manera, creo. O sea, viene acompañado también mucho sí, de eso. A eso me refiero que es una enfermedad psicológica, ¿no? Porque no es algo normal. O sea, no, no empezamos a coger cualquier cosa que nos gusta o que nos de placer. Yo, yo estoy de acuerdo con que es una enfermedad, pero es una enfermedad que, que es como tan común, como un acto tan común en los hombres, al menos que ha llegado a cambiar incluso la industria del porno. No sé si ustedes sabían, pero antes de los años 80 el porno las mujeres tenían vello púbico en su zona genital. Y después de los años 90 al darse cuenta de la industria porno que la mayor parte de visitas por parte de hombres eran buscando niñas menores de edad, que empezó a aparecer la depilación en las actrices porno para asemejar la vagina de una mujer a la vagina virginal de una niña. Mm. De ahí proviene esta patología. De ahí viene la idea de esta la depilación. Esta patología. Yo, yo es el que yo personalmente para mí es raro porque yo nunca la, nunca la he tenido. A mí como que no me gustan. Para este tema soy muy neutro porque a mí no me gustan ni las mujeres ni muy grandes ni muy chiquitas. Como que me gustan contemporáneas. No sé ustedes qué experiencia mm. tienen con eso. A mí me parece conociendo a Alejandro, conociéndote que eres un pecado. <risa> <risa> porque si hay alguien que le incomoda el bello público. <risa> No, eso es distinto, eso es verdad. No, estoy hablando de en cuanto a edad de mujeres. Pero bueno, si yo a ustedes les pregunto, que esto también es como un cliché, si un muchacho se casa con una mujer mucho mayor, ¿ustedes cuáles creerían que es la razón? Todos esos comportamientos son la punta del iceberg de muchas cosas que uno viene acumulando durante toda su vida. Pero la necesidad de estar con una mujer mayor creo que debe tener también que ver mucho con la relación que uno tuvo como con su madre, ¿no? ¡No! 
muy, muy edífica, <risa> creo yo. No me hagan eso, no me hagan eso. Yo nunca había pensado en eso porque me, me acabaron de dañar todo mi imaginario. <risa> Juan, defienda la relación con su mamá. Juan, defienda su relación. No, es que yo a mi mamá la amo. Yo no la he querido meter en, en todo pues esto. <risa> <risa> bueno, pues quiero contar la historia de un chico de 16 años, Indonesia, que se casó por amor con una mujer de 71 años. ¿Por error? Ok. ¿Por qué por error? No, por amor. Ah. Por amor. Él conoció a esta mujer de Indonesia, la señora tenía una tienda, él la conoció y se enamoró de ella. No, lo que quiero contar es que mucha gente pensó que era por plata, pero curiosamente ambos son pobres. Incluso la mujer llegó a acusarlo después de dos años de estar con él. Que él era demasiado machista y la encerraba para que otros hombres no la miraran y no se la fueran a robar. Ay, o sea, era una fijación sincera y enfermiza. Nosotros somos unos seres que viajan por el tiempo, que tenemos varios cuerpos, que tenemos varias vidas, ¿sí? Nosotros somos... ¿Varios cuerpos? Sí. O sea, vienes, vives una vida, te mueres, te vas... Reencarnación. Ah, yo pensé que teníamos varios cuerpecitos. Uh. A disposición. <risa> Tal vez en un espacio futurista en el que tengamos diferentes eh, Exactamente. avatares. Sí, no, hoy me voy a poner este. Exactamente. <risa> bueno, en el espacio astral yo puedo hacer eso, pero acá o sea, me queda un poquito más difícil, no me muevo tan rápido. Ah, bueno, te esperamos en el espacio astral, Mijaela. Ya estoy allá, ya, ya estoy allá, ya, ya, ya estoy aquí de una. Vea, Juan, cuando usted va, Mijaela ya ha ido y vuelto tres era, veces. Era los ojos y yo sí sentía que algo me atravesaba. Prendámoslo todos. Yo cierro los ojos y te veo y te siento. También te siento. Ah, bueno, bueno. Yo creo que de todo lo prendamos y pasemos al espacio astral. Hacemos este podcast al espacio astral. Hacemos un Rotterdam de país a país. Muy eso. interesante eso. Muy chévere que Mijaela crea en la reencarnación. Yo particularmente no creo en ella. Son dos almas que tenían algo de resolver, ¿no? Pero tenían una lección que la comprendieron un poquito distinto, ¿sí? Y se, se encontraron. Muy posiblemente en la última vida fueron juntos, ¿no? Se encontraron de nuevo y tal vez él por ser mucho más joven que ella. Él la sintió, sabía quién es, por eso se casó con ella. Por eso, o sea, él la conocía entonces, por lo mismo no la dejaba salir, como como es la cosa. Exacto, no, no la, él quería poseerla, ¿no? Como, igual como hizo en otras vidas, tenerla, porque te amo y quiero que seas mío, ¿no? Ese es, es un problema que... del amor. Uno tiende a confundir el amor con posesión. Oye, mi hija, de la, yo creo que, que mi sugar mami y yo estamos perdidos en el espacio-tiempo. <risa> ¿Cómo me puedes aconsejar en eso? Te invito a una sesión de terapia, amorcito. Eh, Porque Juan, de otra forma no, no podríamos... Contrátela para que mi hija le ayude a encontrarla. No, pero si, si Mijaela ya está ofreciendo sesiones de terapia, yo me apunto, yo quiero. Yo estoy en un viaje espiritual tremendo. Este 2020 para mí ha sido dale, en dale, pitalito. Dale, introspectivo. En el 2021 venga, en pitalito. Espero. Al final contaremos que cuál es el problema con Pitalito para que todos se enteren y entiendan al final del podcast cuál es el problema con Pitalito. Por ahora, para cerrar la sección y como es costumbre en el momento de UNESCO, quiero recomendarles un libro que se llama Melodrama del escritor colombiano Jorge Franco que cuenta la historia de Vidal. Vidal es un chico de Medellín que se fue a Francia y en Francia conoce un conde en unos baños turcos se enamora de él, contrae sida y al final Vidal para ayudar a su familia a dejarle todo el dinero que tenía hace que su mamá venga de Medellín y se case con el conde y herede todo el dinero de él. Así en resumidas cuentas, pero realmente es una historia de amor. Se lo recomiendo, la lean mucho, está muy muy bien escrita. Jorge Franco, melodrama. Muy bueno. Sí, leerlo a él es como entrar en una telenovela, ¿no? Pues más que eso es como que te agarra eh, las emociones, te, te coge de ahí, no te sueltas. Como esas cosas que uno no... que se engancha a la lectura, entonces eh, chévere. Es un gran escritor. Los dejo a ustedes con la siguiente sección que se llama Nuevas Masculinidades. Uh. y sabemos mucho acerca de los sugar daddies, pero ¿qué pasa cuando somos los hombres los que buscamos una sugar mommy? Eso es algo de lo que habitualmente no se habla. Hay una página muy, muy, muy conocida que tiene su propia aplicación, es una especie de página de citas para conseguir tu sugar mommy o tu sugar daddy, seekingarrangement.com. Es una página en donde las personas pueden 
acudir a encontrar su sugar mami, sugar daddy y muchas de las personas lo hacen con la intención de solucionar sus problemas económicos y que uno puede encontrar más o menos cifras aproximadas entre 484 mil sugar daddies o 42 mil sugar mommies, es decir, la oferta es bastante extensa. En esta página nos dejan ver cuáles son los beneficios de ser un sugar daddy o una sugar mommy. Eh, una persona puede tener hasta cuatro sugar babies o puede contactar hasta cuatro sugar babies siendo su sugar daddy, ¿no? Oh. No requiere ningún compromiso. Uno puede llegar a acuerdos de una manera, digamos, muy explícita con las personas y es que muchas de las personas que acudan a un sugar daddy o un sugar mommy lo hacen para suplir sus necesidades, en este caso, eh, estudiantiles. Hay muchas personas que en estos países pues no pueden acceder a la educación superior debido a lo costoso que es. Simplemente entran a esta página, consiguen a su sugar daddy, a su sugar mommy y llegan a acuerdos sobre la plata que necesitan, sobre el dinero que requieren. Entonces digamos como que teniendo en cuenta un poco esto, que ya hay como toda una maquinaria virtual para acceder a este tipo de, de relaciones, yo quería preguntarles ¿ustedes qué tan dispuestos estarían a relacionarse con alguien? mayor a cambio de un beneficio material o económico. Uf. Claro que hay un límite muy grande entre buscar beneficio y prostitución, ¿no? Finalmente ya simplemente está buscando cambiarse por dinero. ¿Tú crees? Yo creo que sí. eso depende, se puede utilizar de diferentes maneras. Que hay gente que sí puede estar parada desde ese plano y hay gente que recurre a ello porque, porque sí en la compañía puede encontrar algo que, pues, que lo nutra. Sí, no, no. no, pero es que si uno está endeudado, ¿no? si uno está endeudado de harta plata, uno pues básicamente <ríe> hace cualquier cosa. Depende de lo que vende, lo que vendes de ti por esa cosa. ¿En verdad vale la pena venderte a ti? Por cosas así. Yo creo que no. Yo, yo lo encuentro es muy difícil a la hora ya, digamos, de tener que compaginar, por así decirlo. No, a la hora de tener, digamos, ya que ir a la cama con, con alguien mayor y alguien que yo no tenga un feeling, sí es bastante difícil. Tendría que pesar bastante los, las causas. Pero es lo mismo, cuando hablamos de gente que está pagando por compañía, en algún momento va a llegar al tema sexual, ¿no? Sí, pero es que depende de cada uno hasta dónde se quiera ir y se quiera someter, o hasta dónde tenga que someterse. Digamos, una de las cosas que plantea esta página es que todas las relaciones que se generen a partir de ella tienen que ser consensuadas. Es decir, se habla, estos son los acuerdos. Obvio, o sea, es un acuerdo. Y digamos que como que hay un seguimiento detrás de eso. Cuando la gente viene y dice, pero yo siento que él me utiliza, yo siento que él solamente quiere eso, yo siento y yo siento, y la mujer no entiende por qué. En algún momento de su existencia hizo este tipo de contratos. Yo me presto para ti y tú me das esta plata. Esa causa traumas. Si tú estuviste obligado para eso, sí, porque digamos tenías una deuda, lo hiciste por eso bien, pero si tú lo hiciste para, para poder salir, para poder ir al cine, para poder tener los zapatos que quieres, eso ya es a otro nivel y ya imagino que no te va a dejar el mismo trauma porque tú eres el que está accediendo a ello de manera casi que voluntaria. Yo creo que el bueno, trauma sí, es igual. Es un buen punto de vista. Pues yo creo que el trauma es igual, o sea, la necesidad o el placer. Pero es, es el mismo bisturí, pero tiene un un corte distinto, ¿no? ¿Cuál es su valor? O sea, tú como mujer, te vas y te apuestas con uno solo por un par de zapatos, chica, tú no sabes lo que vales. ¿Qué pasa? ¿En serio? O sea, ¿en serio? ¿Eso es lo que a ti te da valor? ¿Eso, ¿Ese par de zapatos? ¿Ustedes alguna vez han vivido una experiencia como Sugar Baby o como Sugar Mommy en el que de pronto se vieron involucrados con alguien en el que ya sea de manera consensuada o no, se dieron cuenta que la relación se basaba mucho como en ese, en ese balance de estatus de acuerdo al poder adquisitivo que tenga uno o el otro. Sí, no, y no, lo que yo quería decir desde mi experiencia es que yo sentía que al menos esa mujer mayor con la que me pasó, y siento que es un común denominador de las mujeres y hombres mayores que, que hacen eso, buscar gente menor, es como no aceptar el envejecimiento. Mm, discutible. Es como no aceptar que están perdiendo la juventud y encontrar en jóvenes esa juventud. Lo digo desde lo que la experiencia que yo tuve que vivir. Pero si es los jóvenes, entonces es como un anhelo hacia la experiencia o hacia qué, o sea, si es el caso contrario. El alma de la persona. Sí. Exacto. No, no, yo hablo desde el otro caso. El ser en sí, 
Sí, no sé. Yo siento que la gente mayor que lo hace es como que no acepta ese envejecimiento. Como el señor este italiano que es tan famoso. Es un tipo como de 60 años que se viste como un joven que no acepta que envejeció. Pero es que es eso. Yo creo que el perfil del, de, del Sugar Papi es como... Tal vez no tiene familia, puede que la tenga, pero Muchos tienen. pienso que tal vez por lo general no. Y, y, y tiene más bien es bastante dinero, como que le sobra y puede tener acceso a ellos. Sí, como Esteban decía, tienen espacio para obtener cuatro Sugar Babies. Imagínense, la solvencia tiene que ser cuantiosa. Pero, por ejemplo, el caso de este señor italiano, Gianluca Valle, ¿ustedes no sienten que es ridículo lo que hace? Vestirse como un muchacho de 20 cuando tiene 60, tatuajes, yates. Pero yo pienso que eso es independiente ya al tema. Cualquiera puede llevar la vida de joven o de... Imagino la vida que el man se mueve, el man, el man hace sea. sus videos, tiene una super hembra al lado que ya le está haciendo el nido, ¿qué quieres? O sea, tiene un condominio, ¿qué quieres? O sea, ¿qué? O sea, lo que tiene es envidia, hermano. El man lleva la vida que él quiere. No, 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 no. Yo, a mí la verdad me parece ridículo. Yo lo voy y me da como pena ajena, ajena. Usted quisiera tener el físico que tiene Gianluca Baggy, huevo. O sea, Usted lo que quiere es que él sea su sugar pap. Confiéselo. Usted no, 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 quisiera no, no, no. tener una panza como la que tiene el tipo y Yo no la tiene. Quisiera pero con mi esposa, con mi mujer, lindo, pero... O sea, por eso me molesta tanto Vargas Llosa. Lo amo como escritor, pero cambió a su mujer por una más joven. La mujer que lo apoyó toda la vida. La culpa fue de García Márquez. Lo ven y no sienten... Pero, Nada no, que de hacer. verdad, ustedes de corazón, ustedes lo ven y no sienten que ese tipo es ridículo, como que está desfasado en el tiempo, como una anacroma, como yo, yo no mí, sé. A mí, o sea, puede parecer un poquito ridículo, sí, porque es viejo, pero el man se mueve, o sea, es muy joven. ¿Usted saldría con él, Mijaela? No. Yo creo que la sociedad juzga a esas personas de acuerdo al poder adquisitivo que tengan. Si una persona que no tiene mucho dinero, digamos, se comportara de esa manera, sería juzgada más duramente que el que sí tiene mucho dinero, porque el que tiene mucho dinero y actúa de esa manera no es un ridículo, sino que ante la sociedad se vuelve un extravagante. Como que el dinero lo justifica. Y ahí sí, como decimos aquí en Colombia, no, 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 no. el que tiene plata marrané. No, no, para mí sigue siendo ridículo ese señor. Porque otro puede hacer exactamente lo mismo, bueno, no exactamente lo mismo que hacer, pero adquirir las sugar babies que él quiera, no sé qué, teniendo una vida supuestamente madura, ¿y cuál es la diferencia? Igual ridículo, yo siento que de verdad es una falta de no aceptar el envejecimiento, que es difícil, yo, yo a veces siento que yo sufro de eso. O sea, si él se siente joven, no sé si lo notaste, pero el man es súper fit, o sea, está bien, es muy bien, o sea, sí me parece un poco exagerado, o sea, es un poquito demasiado, de esta, de, 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 tiene demasiado demasiada energía, debería follar más y de dejar de grabarse tanto, <risa> en, en serio, ve y follar, pero haz algo, pero ya oh. deja de mamarse tanto, sí, sí. ya fue la punta del día, <risa> O sea, la conclusión que tomamos del hombre es que se toma tanto tiempo en su feed... Hay que follar más. Que no está follando lo necesario. <risa> Aprovecha tus sugar babies. ¿no? Yo por eso tengo panza. <risa> sí. El man está casado con ella y le hizo un hijo. O sea, sí, no, sí, sí. no veo el problema. Que tú crees que la esposa no buscó algo más joven, te lo, te lo aseguro que la ex se buscó otro más joven. ¿Por qué? Porque queremos algo más nuevo siempre. ¿Crees que se va a tomar otro de 80 años porque, ay, tengo que buscar uno más maduro que mi esposo? No, no lo va a pensar así. <risa> Nunca. <risa> Esto es una pregunta como para Alejo y para Juan y me gustaría que Mijaela, desde su punto de vista como mujer, nos diera una opinión. Pero, ¿ustedes chicos se sentirían mal de vivir una experiencia en la cual uno como hombre, que dentro de los cánones machistas uno es el que provee, uno, por lo menos aquí en Latinoamérica, ah, se conserva mucho eso de que el hombre es el que invita, el hombre es el que paga la cuenta, el hombre es el que provee a la mujer. ¿Ustedes se, se sentirían mal de vivir una experiencia en la cual el hombre tiene un estatus menor desde el ámbito financiero? Eh, no. Que me mantenga mi novia hasta que mis hijos puedan hacerlo. Pues yo creo que ellas están en todo, en todo su derecho de hacerlo y un joven también. Si <risa> sí, encuentra afinidad con ello y... No, están hablando de usted, no, Juan. pero usted, meter o sea, hable usted, por usted. usted papi, o sea, papi, usted, desde papi, su usted. experiencia. A mí me encantaría, gastado, a mí me encantaría, me encantaría. <risa> todo gorrero, todo gorrero. Mijaela, ¿tú le gastarías a una persona menor, a un chico? No. ¿No? No, no, no me gustaría. Nunca me gustaron los... Ah, los ¿te gustan los mayorcitos? Yo 
tuve la oportunidad de relacionarme durante un tiempo con una mujer mayor, la cual, pues digamos que no me daba mi plata para nada, pero en el momento en el que nosotros salíamos, ella era la que, <ríe> Ay, yo a mis 22 años era invitado especial de ella para todos sus planes. Entonces como que a veces... Te robaron, parce. La imagen por lo menos... Te estafaron re mal, le, le, le quedaron debiendo como 10 millones, man. <risa> Debieron haberme pagado la beca, weón, para irme a estudiar la maestría a Europa. O sea, esto yo lo quise traer a cuento es porque muchas veces estamos tan enclaustrados y tan encerrados en esta imagen como tan machista y como tan de macho proveedor muy latina, muy de aquí de Colombia, muy arraigada en nuestro pensamiento colombiano, que no nos damos espacio a pensar que existen otras posibilidades y que de verdad en el mundo se dan. Entonces, pues, eso es lo que pasa con las sugar mommies, las relaciones que surgen con los hombres y que, bueno, a, a los hombres también les gusta ser guiados y llevados por el camino de la experiencia por las personas que la tienen. Entonces, pues, eso fue Nuevas Masculinidades en este capítulo de Sugar Mummies vs. Teenagers. Gracias. Entrando a Delirante, en una sección que es más bien un juego, yo les quiero pedir que ustedes nos describan, nos dibujen así en nuestro imaginario, cada uno por ahora su sugar mommy o sugar papi, ¿sí? Pero digamos, eh, un poquito idealistas en que sería la persona mayor con la que ustedes se ligarían independientemente del dinero, sino más bien porque se conectarían con esa persona y tendrían un feeling. Jennifer López. No, 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 descríbenosla, descríbenosla, ¿sí? ¿Cómo la quieres? Bueno, Jennifer bueno, López. si empezaste por Jennifer López, danos más detalles, más detalles. Baila bien, canta bien, es talentosa, es bella. Tiene una aura y un espíritu divino que la ha llevado al estrellato. ¿Qué edad tiene ella? 51, 52. Que más o menos eso es lo que tú quisieras. 51, 52, Jennifer López. Ojalá con 10 años menos, pero Jennifer López. ¿Con el dinero que tiene ella o, o no? O sea, eh, con el trasero que tiene ella. <risa> tenías que agarrarla, tenías que te la botea así eh, eh, de papayita. <risa> no, yo tengo que meter la cucharada, pero es que uno no rechaza un alguerío así. O sea, <risa> Dios mío. Para la gente que sí, ha no, escuchado no. de mí en los podcasts, sabe mi filia por las nalgas, entonces entenderán por qué Jennifer. Siguiente. Bueno, mi sugar mommy, eh, o sea, voy a hablar como si existiera o es hipotético. Pues es hipotético, evidentemente, pero hablo como si en verdad existiera o simplemente digo lo que... Sí, sobre todo es como que no, nos la describa, sí, para hacernos nosotros un imaginario. Ok, yo creo que esa sugar mommy está entre los 45, 50 años. Me encantaría que fuera una persona supremamente inteligente. Yo creo que tengo una fijación por los sapios, o sea, yo soy sapiosexual. Las mujeres inteligentes de de mentes afiladas, me encantan. Yo tengo que decir lo mismo, pues a mí las mujeres nalgonas me encantan. <risa> y que tenga billete como un hijo de puta. <risa> ¿Canitas o sin canitas? Canitas. Sí, no, a mí me gusta es lo natural. Canitas. Eso, y, ¿Qué y entonces una billetera gorda, dices, ¿no? Sí, sí, sí. Yo puedo hacer de administrador de empresas ahí. <risa> muy bien, muy bien. Es perfecto. A me muero por escuchar Mijaela, a Mijaela, por favor. Yo, pues a mí también me gustan las algonas. <risa> eso, eso. <risa> <risa> qué bueno. En tu qué caso rico. puede ser un sugar pop, depende de ti. No, pero si, si ella quiere una nalgona, ¿por qué la bueno, va a cambiar? Ah, la nalgona puedo ser yo. O sea, no es. <risa> Ah, ¿sí? <risa> Revelaciones. Yo quiero un sugar daddy porque yo voy a ser un sugar mommy. Vamos a hacer dos sugar mommy and daddy y todo va a ser súper... Su Muy familiar. <risa> pues que me saque a bailar siempre. ¿De qué, de qué edad, edad más o menos sería ideal para ti? cualquier edad me pueda hacer. O sea, cuanto mientras viva, mientras esté vivo... Sí. No, no, lo que pasa es que necesitamos sí. que, que nos des una edad. Estamos hablando de Sugar Papi y... Mientras no tenga que utilizar Cinderafil, no hay problema. Ah. Y entre más específica seas, más alimentas nuestro imaginario. 47 lo máximo. Lo máximo. 47. Es el 
punto donde estás, el repapacito de los repapacitos. Allá es. Antes de los 50 y aún allá. ¿Me entiendes? Listo. 40, 40. Ya con canas en él. Y la billetera. Que corra plata, obvio. Harta líderes, harta líderes que corra. Obvio, porque la riqueza, la riqueza es de Dios. Entonces, si hay plata, que venga. Que venga toda, porque a nadie le gusta ser pobre. Listo. Es verdad, es verdad. Listo, perfecto. Que venga plata. ¿Esteban nos dio edad o no nos dio edad? ¿Sí? Sí, entre los 45 y los 50. Listo. O menor, o sea, qué carajos, o sea... Bueno, esta, hasta aquí llega esta ronda de nuestro Sugar. Y ahora, por favor, descríbanos a ese teenager que es su ideal. De todos, por favor. <risa> Comienza tú, por favor, Mijael. <risa> Pero puedes empezar, <risa> Mijael, adelante. Es ese, es ese bombóncito. Ella es súper super jovencito, con pelito de cinco. ¿Súper jovencito es picante, de cuántos años? 17, 18, mm. 19, 20, 20, 21, 21, sí. 21, 21, 21, 21. 21, 22, 23 para que tenga carro también y que llegue, que me recoja, que nos vayamos para todos lados, a acampar, a disfrutar, a, a todo. Entonces sí, funciona. Mijaela, ya deja de escribirme, por favor. Me <risa> <risa> Ay, güey, puta. <risa> Hágame el favor. Hablo el de 21. <risa> no, es eso. A ver, a ver, ¿en qué carro va a llegar a recoger a Mijaela, weón? Ya lo daño, lo daño. Eh, en un Ford. En un Ford. En, un Ford. en el mío. En, do en un Ford Focus, En Dodge, sí. en Dodge Patas. <ríe> en un bus. En un metro, va a llegar a recogerla en metro. ¿Quién sigue? Esteban, Alejandro. Mi teenager debe ser, no sé, pero pienso en una piel blanca, tersa, así como la piel de un durazno. No sé, yo soy loquísimo por las pieles de las mujeres. Y evidentemente, pues, una mujer joven tendrá una piel así súper bonita. Entonces, eso por un lado. Por otro, que sea una persona llena de energía, divertida que lo haga uno como sacudirse un poco, ¿no? ¿no? No es que yo esté... Yo hasta ahora voy a cumplir 29 años, pero a veces a uno le falta como, como un sacudón de alguien más joven que lo vuelva a uno como... A, como que le mueva Dame, un Danos un número. Eso un me número. sería genial. Entre los 19 y los 22 años. Ok. Y, y también tendría que ser alguien que le guste, no sé, que sea como muy dada al conocimiento. También tendría que ser supremamente inteligente. Es que eso a mí me mueve O sea, de esas, de esas adolescentes adolescentes bien nerditas, bien aplicadas. Pero, pero además de todo, que sean como maldados. Que tengan tendencia que no a desaplicar. Y esa culi cagada. Eso, me encanta, me encanta. <risa> perfecto, perfecto. Alejandro, por favor, regálanos eh, tu descripción. Eh, una niña que esté entre los dos siglos, o sea, del 2000, de 20 años, que juegue voleibol, playa o handball. Bien. Eh, que quiera o esté estudiando tercer, cuarto semestre de filosofía. Que use gafas, pelo rubio y se pinte las uñas, que tenga las manos muy arregladas. Eso me gusta. Y que use perfume Carolina Herrera 212. Oh, two eh. one two by Carolina Herrera. Ya, eso es. Y que se vista con ropa de Forever 21. Ah, ya. Ah, bueno. Alejandro es un tipo que sabe muy bien lo que quiere. Sí. Más bien específico. Así cerramos más o menos el juego, pero ustedes nos van a tener que decir, van a tener que escoger entre el uno y el otro. Van a tener que decir no lo ahora. Entre su teenager y su sugar que nos acaban de describir, ¿cuál escogen de los dos? A, mi, a, a Jennifer. Se queda con con Jennifer Gorgan. Yo creo que yo sería Sugar Daddy, yo me iría por la teenager. Por la teenager también, ¿no? <risa> ok. <risa> ¿Segura? Sí, es muy... Pues, qué decisión. No, me iría por el teenager también. <risa> o sea, ganan los teenagers no, no. esta noche. No, 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 tengo, no, no, tengo paciencia, no, mentira, mi vida por el otro. Eso, bien, bien. <risa> Pero eso está bien, se lo piensa con cuidado. Eso. No está fácil, no está fácil es esa decisión, yes. ya lo vimos. Más que escucho si puede, o sea, si puede, si me saca ahora, <risa> que entonces, ¿todo bien? El escucho dice no. O sea, ¿de verdad tú nunca has estado aquí en Colombia? No lo creo, no lo creo. <risa> Ella no, no. Esta vida no, esta vida no. 
Aún no. Bueno, muchas gracias. De pronto en otra sí. Por esas opiniones tan lindas que nos han dejado. Cerremos por favor esta locura con nuestro cadáver exquisito. Una frase que nos regale cada uno esta noche de Teenagers and Sugar Mummies. ¿Quién empieza? Primero las damas. Primero las damas. Estamos en Colombia. Bueno. El amor y el respeto es todo. Pero si tienes esas dos, ya tienes todo. Vente pa' acá, mami, que yo quiero de tu dulce azúcar. Porque entre las frutas, siempre la más madura. En la edad siempre encuentro afinidad. La diferencia de los años nos da la experiencia. ¿Pero era una frase o un párrafo? Era, era un, un divagar que no tenía ningún sentido. Tuvo mucho sentido lo que dijiste, porque así es. Cada cosa que nos pasa nos trae su experiencia, su conocimiento y su madurez. Si te sonó cuerdo fue porque me engañó el subconsciente. Y de esa manera terminamos delirante. Por favor, vámonos con lo más boom boom de esta escuela de hombres. Gag Bang. Boom, boom, boom. El gang bang. Gang bang. Gang bang. Yo quiero preguntarle a Mijaela si Mijaela sabe que es un gang bang. Sí, lo sé. Eso. ¿Nos podrías explicar, por favor, qué es un gang bang? Que seas la primera invitada que nos explique a nosotros qué es un gang bang. Abran favor. los oídos. Hay un lugar con muchos disparos, ¿no? <risa> es la mejor definición que he escuchado del gang bang. Y hoy. Mijaela va a tener un gangbang con nosotros, la Escuela de Hombres. Y te vamos a bombardear con preguntas de respuestas simples. Sí o no, o lo que te propongamos. Sí o no, o lo primero que se te ocurra. Muchos disparos. Estás en fusilamiento. Okay. Listo. Listo. Yo quiero preguntarle a Mijaela y proponerle que ella nos dé el orden en el cual vamos a disparar cada uno. ¿Por qué te gusta hacer esto? <risa> Por favor, ¿quién va primero? Um, este va. Alejandro y... Bueno. Empezamos. ¿Qué edad tenía la persona con más edad con la que te has involucrado sexualmente? Uh, tenía 14 años más que yo. Yo tenía 18, él tenía 32. Mm, okay. Si volvieras a nacer, ¿dónde te gustaría nacer? Uf, la verdad, si me preguntarías hace 2, 3, 4, 5 meses, diría Colombia. Ahora entiendo por qué nací en Rumanía, pero sí, Colombia es... Eso. Uh. ¿Tendrías, eh, Mijaela, una sugar mama? ¿Sí o no? Creo que tuve. Mm. <risa> Creo que ya tuve. Mijaela, ¿hombre experimentado, mayor y peludo o un joven fogoso, enérgico y lampiño? El joven tira fogoso por ahora, por favor. <risa> ¿En qué animal te gustaría encarnar, reencarnar? En un tigre. Mm. Quise un gato, pero quiero un gato más grande, así que un tigre. Este, no un gatito corpulento. ¿Serías una sugar mama? Si me gusta el jovencito mucho. Pero pagando. ¿Qué prefieres, Mijaela? ¿Cambiar pañales o que te los cambien a ti? Cambiar pañales, obvio. Mijaela, ¿la palinca o el aguardiente? Aguardiente. Palinca es mucho. Cuando los voy a visitar, les voy a llevar palinca. Mijaela enferma, enferma de amor, ¿sí o no? Ya no más, no. <risa> Ay, no. Por interno oh. tienen que enviarle esa canción porque eso es parte de una canción a Mijaela para que la conozca. <risa> Mijaela, ¿quién paga la cuenta? ¿Tú, él o ella o es compartido? Depende. Puede ser los dos, puede compartir, no. O sea, no. O la pagas tú o la pago yo. O sea, o si no tienes suficiente, te apoyo. O si no tengo suficiente, me, me prestas. O sea, o algo así. Es como yo todas. Es como trampa, ¿no? Mijaela, Maluma o Gianluca Valle. Maluma, baby. <risa> Maluma, baby. <risa> Maluma, baby. Y sus otras tres babies. Y sus cuatro babies, quieres decir. Porque tú serías una de ellas. Mijaela, ¿has tenido un sugar daddy? El man que tenía 14 años más que yo no era mi sugar daddy, pero sí lo veía como una estructura paternal ya bastante fuertecita. O sea, ya le decía, le decía super daddy. ¿Facturaba? Yo vivía con mis papás, no podía venir con plata. No podía. Si me compraba cigarrillos, lo que yo no podía tener a esa edad, que mis papás no me dieron mucha plata, no, no tuve una niña que le dieron plata, entonces no, no me mantenía, pero me daba de comer si salíamos en la ciudad, ¿no? Y le daba de comer, literal. 
Última <risa> ronda. ¿Te mantenía bien? Mijaela, ¿someter o que te sometan a ti? No, no puedo. Ninguna. O sea, es comunicación, es, es sentido común. No nos no, no sometemos, que someter, no, ¿qué es esto? Somos en 2021 ya, o sea... Yo me dejo someter. Bueno, eh, Mijaela, ¿mamá liga o arepa? ¡Falsa arepa, no! <risa> Quiero ver, quiero ver. Oye, eh, ¿mantendrías a más de un Sugar Baby hasta cuatro cuantos? ¿Hasta cuatro no, cuantos? No mantenía ninguno. Por favor. ¿Cero? ¿Cero? Ok. <risa> bien, muy bien, muy bien, Mijaela. Para terminar esta ronda de disparos, te voy a hacer una pregunta en donde tú vas a tener que escoger entre nosotros tres ciertas cosas. Entonces, de los tres, ¿cuál sería tu Sugar Daddy? ¿De quién serías Sugar Mommy? ¿Y a quién mandarías a la tienda a comprar azúcar? ¿Pero por qué me hacen esto? La, el azúcar está difícil, <risa> difícil. Tú escogerías el azúcar, mira. Si empezamos con esto, tú escogerías el azúcar. Me, no, me fue malo. <risa> si preguntas, te responden, ¿no? Esteban sería el sugar daddy. Y para Alejandro sería una super sugar mommy. <risa> Pero es que no sé mi dirección. Me puede recoger. <risa> No sé, Jennifer López, pero puede trabajar el culo, ¿sabes? El trazo no se puede trabajar. Lo, lo voy a trabajar, prometo trabajarlo. Prometo trabajarlo. Usted sabe mi dirección. Yo voy a llegar con harta azúcar. Harta azúcar, eh, no te va a faltar azúcar, ¿ok? Por azúcar no te preocupes. Me gusta la miel. Azúcar morena, Manuelita, por favor. <risa> Señores oyentes, señoras oyentas, eso fue la sección de disparos con nuestra invitada Mijaela y este fue el Gang Bang. El boom boom. Creo que después de Mijaela podríamos cambiar la sección del Gang Bang a la sección de los disparos. Los disparos, Puede ser. sí. Corazón, Como nada es para siempre y todo termina y esperamos reencargar en el próximo episodio, hoy damos final a este lindo capítulo sobre Teenagers versus Mature, sin antes agradecerle a Mijaela por estar con nosotros, recuerden seguirla en Instagram, Mijaela Raya al Piso Gorgan. Dos rayas al piso. Dos rayas al piso, Mijaela, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros. Todo el podcast hemos molestado con Pitalito, cuéntanos tú. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la cosa con Pitalito? La cosa es que, como les decía antes, en esta vida no acabo de conocer todavía Colombia poniendo mi pie encima, pero tuve una experiencia muy hermosa con un chamán que viene de Pitalito Juila. No, Mijaela, espero no, que esto Mijaela, lo vamos a solucionar ya. Siempre bienvenida. Esto lo vamos a solucionar ya, Mijaela. Tú quieres poner un pie <ríe> encima de Colombia. Ellos son colombianos. ¿Cuál de los dos deja poner un pie encima para que Mijaela pise Colombia? ¿Quién se deja pisar? <ríe> No, yo, yo me dejo pisar sin, sin pensar bueno, dos veces. Claro. Mejor dicho, ¿cuándo te espero y yo compro los pasajes para que vayamos a Pitalito? Sí, lo hacemos, así hacemos, yo te llevo, yo te llevo. Tú, tú abres la puerta que yo voy. No, 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 pero tú no me llevas. Como todo es consensuado, nos llevamos juntitos. Nos llevamos eso, juntitos. Eso. Eso es Esteban, como tu teenager, eso. te llevaría donde tu sugar papi Pitalito. Y con respecto al tema del día. Un plan familiar. Pues yo creo que siempre que haya amor, yo creo que no importa la edad. Desde que las cosas sean con consentimiento, con amor y con respeto, no importa si está enamorado de una mujer mayor, menor, siempre y cuando sea usted quien lo desea y quien lo quiere. Ese es el consejo para toda la gente que nos escucha. Siempre sigan tu corazón. No, esto parece un capítulo de tu voz estéreo. Qué asco. <risa> Siguiente capítulo, nada más y nada menos que sexo virtual, por favor. O sea... ¡Damn! ¿Qué más podemos esperar después de todo lo que hemos hablado en esta escuela de hombres sexo virtual? Lo más contemporáneo de nuestra época. Y yo creo que durante toda la cuarentena hubo mucho sexo virtual en todo el mundo. Sí, sí, sí. Y para despedirnos, una invitación a todos, a todos, pero esta vez en rumano. Buenas tardes, Jimmy. Voy a invitar a todos a escuchar Escuela de Hombres eso chicos muchas gracias lo mismo lo mismo próximo capítulo masita esto va a salir con subtítulos eh, para cuando escuchen el podcast. Mijala básicamente dijo que va a ir a recogerme el próximo fin de semana. <risa> Chao, chicos. Eso, que terminen algo este podcast. Gracias, Mijaela. Bravo. Muy bueno, muy Uf, bueno, muy una bueno. Una vez más, una vez más. <risa> Listo, gracias. Gracias a todos, gracias a todas. Nos vemos en un próximo capítulo de Escuela de Hombres. Wow, wow, wow. Sin acto.
Escuela de Hombres.